నమస్కారం పిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు యోగాభ్యాసాన్ని ప్రారంభిద్దాం ఈరోజు మనం కంటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మరియు సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ అను ఈ రెండింటి గురించి మనం నేర్చుకుందాం వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వాటికి చేయవలసిన ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు ముద్రలు వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మనం కంటికి సంబంధించి అందరికీ మొబైల్ ఫోన్ చూడడం వల్ల మరియు మనకి రో టీవీ చూడడం వల్లనూ లేక విటమిన్స్ లోపం వల్లనూ మనకి కంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సాధారణంగా అందరికీ కానీ ఈ కంటిని ప్రాబ్లమ్స్ ఆ చిన్న వయసులోనే ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్కి సెవెన్ ఇయర్స్కి అలా చిన్న వయసులోనే వచ్చేవి కొన్ని ఉన్నాయి మరియు ఏజ్తో పాటు పెరిగిన తర్వాత అరవై ఏళ్ళ తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత చత్వారం అని వస్తూ ఉంటుంది అలా ఏజ్తో పాటు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కంటికి సంబంధించి మనం కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా కొన్ని కొన్ని కాన్సన్ట్రేషన్గా చూడడం ద్వారా మనం వాటి యొక్క తీవ్రత నుంచి మనం తగ్గించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం కంటికి సంబంధించి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం కళ్ళని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ లెఫ్ట్ 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 ఇలా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి కొంత వాటి మధ్య ఉన్న బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అప్ పైకి తీసుకెళ్ళండి అప్ అండ్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు డయాగ్నల్గా కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు పైకి ఇటు రైట్ సైడ్ పైకి లెఫ్ట్ సైడ్ కిందకి రైట్ సైడ్ పైకి తీసుకెళ్ళండి లెఫ్ట్ సైడ్ కిందకి చూడండి రైట్ అప్ లెఫ్ట్ డౌన్ రైట్ అప్ లెఫ్ట్ డౌన్ రైట్ అప్ లెఫ్ట్ డౌన్ రైట్ అప్ లెఫ్ట్ డౌన్ ఇలా టెన్ టైమ్స్ పైకి కిందకి డయాగ్నల్గా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆపోజిట్గా చేద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్ అప్ రైట్ సైడ్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ ఇలా డయాగ్నల్గా చేయొచ్చు ఇప్పుడు రొటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రైట్ అప్ లెఫ్ట్ డౌన్ 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 మళ్ళీ రివర్స్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ 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 ఇలా టెన్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ టెన్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత కొంతమందికి చూడడానికి కరెక్ట్గా రెండు కన్నులు ఒకే చోటకి కేంద్రీయ కిలించు అలాంటి వాళ్ళు కూడా మనం ఇప్పుడు చేతిని ఉపయోగించి కూడా చేసుకోవచ్చు చేతిని తీసుకొని బట్టను వెళ్ళి ముందుకు పెట్టేసేయండి రెండు కళ్ళతో బట్టన వెళ్ళి చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు బొటన వెళ్ళి మాత్రమే మనం గోర్ను మాత్రమే చూస్తూ ఉండాలి ఇలా రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు
ఇలా క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కూడా అలానే రొటేషన్ చేద్దాం నా రెండు కళ్ళు కేవలం అనే బటన్ వెళ్ళి మాత్రమే చూస్తూ ఉండాలి ఎవరైతే వయసు పైబడి వాళ్ళకి కని చూపు కనపడదు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా చేయిని ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయొచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత కళ్ళని క్లోజ్ చేసేసి నెమ్మదిగా కళ్ళని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి శ్వాస తీసుకుంటూ తర్వాత ఇప్పుడు రెండు చేతుల ముందు తీసుకొని ఇంటర్లాక్ చేసేసి ఇప్పుడు బటన్ వేల రెండింటిని చూస్తుంటూ కంప్లీట్గా రొటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా మన చూపు కేవలం బటన్ వేల యొక్క గోరు మీద మాత్రమే చూస్తూ ఉండాలి మళ్ళా క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా ఎలాంటి మిగతా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నా సరే వాటికి వీటికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు ఇవి కంటికి సంబంధించినవి మాత్రం కాబట్టి ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు రెండు కళ్ళను కూడా పైకి తీసుకెళ్ళి ఐబ్రో సెంటర్లో చూస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ మన కనుబొమ్మల మధ్యలో ఇక్కడ బురుగు స్థానం అంటారు ఈ స్థానంలో మనం రెండు కళ్ళను పైకి తీసుకెళ్ళి అలానే చూస్తూ ఉండాలి ఇలా మనం వన్ మినిట్ నుంచి టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వాళ్ళు ఉండగలిగేంతసేపు ఉంచవచ్చు ఇలా ఉన్న తర్వాత నెమ్మదిగా కళ్ళను క్లోజ్ చేసేసి రెండు వారం చేతులను గట్టిగా రుద్దవాలి బాగా వేడిచేంత వరకు గట్టిగా రుద్దేసి రెండు వారం చేతుల్ని మన కళ్ళ పైన ఉంచుకోవాలి ఇలా ఉంచేసి ఆ వేడి మొత్తాన్ని తగ్గేంత వరకు అలానే ఉంచేసి నెమ్మదిగా కళ్ళని చేతుల్ని తీసేసి కళ్ళను ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు మరలా రెండు కళ్ళని తీసుకెళ్ళి మన ముక్కు యొక్క చివరి భాగాన్ని చూస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ ఇలానే వన్ మినిట్ వరకు ఇలానే ఉంచుదాం ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా రెండు కళ్ళను మూసేసి కళ్ళను మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంచుదాం ఇప్పుడు మళ్ళా రెండు చేతులను అర చేతులను గట్టిగా రుద్దేసేయండి నెమ్మది కళ్ళ పైన ఉంచుకోండి రెండు ఆరు చేతుల్ని నిదానంగా ఓపెన్ చేసేసి ఇప్పుడు వీటి తర్వాత కొన్ని మనం ఇప్పుడు స్పాండ్లైటిస్కి సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ అంటారు దీనికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు స్పాండ్లైటిస్ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుందంటే ఎక్కువగా బైక్ నడిపే వాళ్ళకి లేదా సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కాలర్ బోన్ పట్టేస్తుంది ఈ మొత్తం ఈ కాలర్ బోన్ మొత్తం కూడా పెయిన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళని స్పాండ్లైటిస్ అంటారు కొంతమంది సరిగ్గా పడుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కువగా దిండు ఉపయోగించే వాళ్ళకు కూడా స్పాండ్లైటిస్ ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది ఒకే సైడ్ తిరిగి పడుకోవడం వల్ల కూడా కేవలం ఒక సైడ్ మాత్రమే మొత్తం కంప్లీట్గా హ్యాండ్ మొత్తం కూడా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని స్పాండ్లైటిస్ అంటారు ఈ స్పాండ్లైటిస్ మనం చేయవలసిన ఆసనాసన్ని కొన్ని మడని పైకి లిఫ్ట్ చేయడం చేయడం ద్వారా మరియు సైడ్ బెండింగ్ సంబంధించి కొన్ని ఆసనాలు చేయడం ద్వారా స్పాండ్లైటిస్ యొక్క 
ప్రాబ్లం నుంచి మనం విముక్తి పొందవచ్చు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హ్యాండ్రాయిడ్ మొబైల్ అందరూ వాడుతుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మన హెడ్ని బెండ్ చేస్తూనే ఉంటాం కంప్లీట్గా కరెక్ట్గా ఎప్పుడు కూడా బెండ్ చేసే ముందుకే ఉంటాం దీనివల్ల ఎక్కువ మనకి కాలర్ బోన్ మీద ప్రెజర్ పడేసి ముందుకు ఇలా బెండ్ చేయడం వల్ల దానివల్ల మనకి స్పాన్లైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఆసనాలు మనం ఇప్పుడు చేద్దాం స్పాన్లైటిస్కి రెండు చేతులని ఇంటర్లాక్ చేయండి ఇలా ఇంటర్లాక్ చేసేసి మెడ వెనక్కి పెట్టేసేయండి మెడ వెనక్కి పెట్టేసి నెమ్మదిగా ముందుకు పుష్ చేయండి ఇలా చేసేటప్పుడు రెండు చేతుల అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా షోల్డర్స్ లెవెల్లో మాత్రమే ఉండాలి ఇలా ముందుకు కానీ ఇలా వెనక్కి కానీ చేయకూడదు కరెక్ట్గా ఉండాలి ముందుకు ఇలా తలని ముందుకు నెట్టాలి ఇలా కౌంటింగ్ ఒకటి నుంచి పది దాకా పదిహేను దాకా ఇరవై దాకా వాళ్ళ యొక్క తీవ్రతను బట్టి వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి తర్వాత నెమ్మదిగా రెండు చేతులు దించేసి ఇప్పుడు మరలా రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి ముందు వైపు నుంచి వెనక్కి ప్రెజర్ ఇవ్వాలి రెండు చేతులు కరెక్ట్గా షోల్డర్ లెవెల్లో మాత్రమే ఉంచాలి మన ఫోర్ హెడ్ మీన్ ఇలా ఉంచేసి వెనక్కి నెట్టాలి మన తల భాగాన్ని మాత్రం గట్టిగా వెనక్కి ప్రెజర్ ఇవ్వాలి చేతులతో వెనక్కి ప్రెజర్ ఇవ్వాలి మన తల నుంచి ముందుకు ప్రెజర్ ఇవ్వాలి ఇలా టెన్ కౌంటింగ్ వరకు ఉంచవచ్చు దీని తర్వాత నెమ్మదిగా కుడి చేయిని తీసుకొని మన చెంప పైన ఇలా ఉంచుతాం ఉంచేసి మన అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా షోల్డర్ లెవెల్లో లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ గట్టిగా నొక్కేద్దాం ఇలా టెన్ కౌంటింగ్ వరకు ఉంచిన తర్వాత నెమ్మదిగా తీసేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఇలా చేయండి ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు చేతులతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు రెండు చేతులతో మన ఇలా ఉంచేసి రెండు చేతులు షోల్డర్ లెవెల్లో స్ట్రైట్గా ఉంచేసేయండి ఇప్పుడు మన తల భాగాన్ని కంప్లీట్గా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి ఇలా టెన్ కౌంటింగ్ ఫిఫ్టీన్ కౌంటింగ్ వాళ్ళ పెయిన్ బట్టి వాళ్ళు ఉండవచ్చు తర్వాత నెమ్మదిగా తీసేసేసి రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేయండి బొటల వేళ్ళు మాత్రమే మన గడ్డం కింద ఇలా పెట్టేసేయండి రెండింటిని పైకి తీసుకెళ్ళండి గట్టిగా ప్రెజర్ ఇవ్వండి పైకి ఇలా ఫిఫ్టీన్ కౌంటింగ్ వరకు చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ సంబంధించిన మూమెంట్స్ కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చును నెక్ ఎప్పుడు కూడా స్పాన్లైటిస్ వచ్చిన వాళ్ళు ముందుకు ఎప్పుడు కూడా ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అనేది చేయకూడదు అసలు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయడం వల్లనే మనకి స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది దానికి సంబంధించి నెక్ సంబంధించి కొన్ని మూమెంట్స్ మనం చేద్దాం ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి రైట్ సెంటర్ లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ శ్వాస తీసుకుంటూ రైట్ సైడ్ బెండ్ చేద్దాం శ్వాస వదిలేస్తూ మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ చేయండి శ్వాస వదిలేస్తూ మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి ఇలా రైట్ సైడ్ ఫైవ్ టైమ్స్ సెంటర్కి వచ్చేసేయండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇలా సెంటర్కి వచ్చేసేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నెక్ సైడ్స్ సైడ్స్ ఉన్న నర్వ్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఫ్రీ అవుతుంది కాలర్ బోన్ దగ్గర ఉన్న నర్వ్ సిస్టమ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అందుతుంది దీని తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్ డౌన్ అనేది చేయకూడదు మనం కాబట్టి కేవలం అప్ మాత్రమే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇలా పైకి శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి తర్వాత సెంటర్కి వచ్చేసేయాలి ఏ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు డౌన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి ఓన్లీ మిడిల్ వర్క్ మాత్రమే చేసుకోవాలి 
నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి లిఫ్ట్ చేయండి ఇలా చేయాలి ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ మా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి లిఫ్ట్ చేయండి మళ్ళా నార్మల్కి వచ్చేసేయండి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ కూడా టర్న్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్ రైట్ ఆపోజిట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి సెంటర్ శ్వాస తీసుకుంటూ రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి శ్వాస వదిలేస్తూ మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి సెంటర్ ఇన్హేల్ రైట్ ఎగ్జేల్ సెంటర్ ఇన్హేల్ లెఫ్ట్ ఎగ్జేల్ సెంటర్ శ్వాస తీసుకుంటూ రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి శ్వాస వదిలేస్తూ మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి మరలా శ్వాస తీసుకుంటూ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి శ్వాస వదిలేస్తూ మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి ఇలా రైట్ టైం రైట్ రైట్ సైడ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత మధ్యలోకి వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నెక్కు సంబంధించిన రొటేషన్ చేద్దాం స్పాన్లైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయదు కాబట్టి ఫార్వర్డ్ రొటేషన్ కూడా చేయకూడదు ఇప్పుడు ఓన్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మాత్రమే రొటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు సైడ్ రైట్ రైట్ సైడ్ బెండ్ చేయండి నెక్కిని ఓన్లీ వెనక మాత్రమే రొటేషన్ చేయాలి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ దాకా ఇక్కడ వచ్చేసి షోల్డర్ లెవెల్ దాకా దెన్ మళ్ళా రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి రైట్ ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా చేస్తాం ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి కొన్ని ఆసనాస్ కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం మొత్తం కూడా కాలర్ బోన్ ఎక్కువగా పెయిన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సైడ్ ఎక్కువగా పెయిన్ వస్తుంది ఒకరికి ఒకే సైడ్ ఉంటుంది మామూలు సాధారణంగా అయితే ఎక్కువగా ఒక సైడే వస్తుంటుంది ఎక్కువగా కొంతమందికి రెండు సైడ్లు కూడా కాలర్ బోన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు మనకి గోముఖ ఆసనం ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల మనకి స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లము మనకి కొన్ని గోముఖ ఆసనము కొన్ని రొటేషన్స్ మూమెంట్స్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈ స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం నుంచి రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని రొటేషన్స్ చేద్దాం రెండు చేతుల ముందు తీసుకోండి లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్ళండి ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ పైకి తీసుకెళ్ళండి శ్వాస తీసుకుంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ డౌన్ చేయండి ఇలా శ్వాస వదిలేస్తాం ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ దెన్ రెండు చేతులు మళ్ళీ మధ్యలోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు రెండు మూడు చేతులను కలిపేసేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ ఓపెన్ చేసేసేయండి శ్వాస వదిలేస్తూ కలిపేసేయండి ఇలా చేయడం వల్ల మన షోల్డర్స్ సంబంధించిన జాయింట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్రీ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు సైడ్స్ నుంచి చేద్దాం రెండు చేతులు సైడ్స్ తీసుకోండి రెండు చేతులను శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి లిఫ్ట్ చేయండి ఇన్హేల్ అప్ ఇలా చేయండి ఇది చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్గా రొటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్ళేసి శ్వాస వదిలేస్తూ డౌన్ చేయాలి
ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి తీసుకొని శ్వాస వదిలేస్తూ డౌన్ చేయండి ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి గోముఖాసనం అనేది మనం వేసుకోవచ్చు గోముఖాసనం ఎలా వేయాలంటే ఇప్పుడు కుడి చేయిని తీసుకోండి పైకి తీసుకెళ్ళండి హ్యాండ్ పైకి లిఫ్ట్ చేయండి డౌన్ చేయండి ఎడమ చేయిని తీసుకోండి కింద నుంచి తీసుకోండి రెండు చేతుల్ని ఇంటర్లాక్ చేయాలి ఇలా ఒకసారి మీరు వెనక్కి చూడండి ఇలా మనకి ఇంటర్లాక్ చేయాలి రెండు చేతులు దీన్ని గోముఖాసనము అంటారు ఇలా మీకు ఏ సైడ్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ సైడు మనం ఎక్కువసేపు అలానే హోల్డ్ చేసి ఉంచవచ్చు మళ్ళీ నెమ్మదిగా వదిలేసేసేయండి కుడి చేయిన్ పైకి తీసుకెళ్ళని డౌన్ చేసేసేయండి ఎడమ చేయిన్ డౌన్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఎడమ వైపు నుంచి కూడా ట్రై చేద్దాం ఎడమ చేతిని పైకి తీసుకెళ్ళండి డౌన్ చేయండి కుడి చేయిని కింద నుంచి తీసుకెళ్ళండి రెండు చేతిని కలిపేసేయండి సాధారణంగా ఎవరికి కూడా ఎడమ చేయి పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కుడి చేయి కింద నుంచి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కలవదు కాబట్టి వచ్చినంత వరకు మాత్రమే చేయాలి ఇలా ఉంచేసి మనం కౌంటింగ్ చేసుకోవచ్చు వన్ టూ అలా టెన్ వరకు ఫిఫ్టీన్ వరకు కౌంటింగ్ చేసుకొని ఉంచగలిగినంతసేపు ఉంచేసి నెమ్మదిగా డౌన్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని పడుకొని కూడా ఆసనాలు చేయవచ్చు మనం పడుకొని మనం భుజంగాసనంలోను మకరాసనంలోను ఇవి చేయడం ద్వారా ధనురాసనం చేసుకోవడం ద్వారా ఉష్ట్రాసనం ఈ ఆసనాలన్నీ చేయడం ద్వారా స్పాన్లైటిన్స్ నుంచి మనం విముక్తి పొందవచ్చు ఇప్పుడు ఉష్ట్రాసనం ట్రై చేద్దాం వజ్రాసనంలో ఇలానే కూర్చోండి అటు అన్చైన్ బాడీని రెండు చేతులు మో మన వెయిట్ మొత్తాన్ని కూడా మోకాళ్ళ మీద సపరేట్ చేయాలి తర్వాత నెమ్మదిగా వెనక్కి బెండ్ చేస్తూ పాదాలను టచ్ చేసేవాళ్ళు పాదాలను టచ్ చేసుకోవచ్చు లేని వాళ్ళు కేవలం ఇలానే బెండ్ చేయొచ్చు ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ కానీ టెన్ టైమ్స్ కానీ ఇలా బెండ్ చేయొచ్చు ఇలా చేసిన తర్వాత నా మళ్ళీ మామూలుగా వజ్రాసనంలోకి వచ్చేసాయండి వజ్రాసనంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు శవాసనం తీసుకుందాం శవాసనంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత వన్ మినిట్ వరకు ఇలానే శవాసనం తీసుకుందాం శవాసనం తీసుకొని బ్రీత్ నార్మల్ అయిన తర్వాత మరలా మనం ఇప్పుడు మకరాసనం కానీ భుజంగాసనం కానీ చేసుకోవచ్చు శవాసనంలో ఎలాంటి ప్రెజర్ లేకుండా బాడీ మొత్తాన్ని కంప్లీట్గా ఫ్రీగా వదిలేసేద్దాం శ్వాసన మాత్రమే గమనిస్తూ డీప్గా శ్వాస తీసుకుందాం ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూడా శవాసనం తీసుకోవచ్చు శవాసనం తీసుకున్న తర్వాత రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ టర్న్ చేసేసి కంప్లీట్గా బోర్లో పడుకున్నాం రెండు చేతులు ఫేస్ కిరి వైపులా ఫేస్ ఒక వైపు ఉంచేటట్టు చూసుకుందాం ఇలా పడుకొని కూడా మనం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు చేతులు మన గడ్డం కింద రెండు మూడు చేతులు కలిపేస్తూ ఇలా పెట్టేద్దాం ఇలా ఎంత సేపు అయినా కూడా మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు 
అవసరమైన వాళ్ళు ఇంకా బ్యాక్ పెయిన్ లేని వాళ్ళు ఫ్లెక్స్ని కూడా లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ కౌంటింగ్ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా డౌన్ చేసేసి ఇలా రెండు చేతులు సైడ్స్ తీసుకొని ఫేస్ని ఒకవైపు ఇలా ఉంచేసి దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుందాం దీని నుంచి నెమ్మదిగా మనం ఇప్పుడు భుజంగాసనం చేద్దాం భుజంగాసనంలో నెక్ రొటేషన్స్ చేసుకోవచ్చును రెండు చేతులు చెస్ట్ కిరువైపులా ఇలా ఉంచేసేయండి నెమ్మదిగా హెడ్ని మన చెస్ట్ని కంప్లీట్గా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత పాదాల మధ్య గ్యాప్ని పెంచేసేయండి వన్ ఫీట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ మన మ్యాట్ లెవెల్లో గ్యాప్ని పెంచేసి నెమ్మదిగా మన హెడ్ని రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తూ హెడ్ని మాత్రమే టర్న్ చేస్తూ ఎడమ పాదాన్ని చూడాలి మధ్యలోకి పైకి చూడాలి హెడ్ని ఇలా పైకి లిఫ్ట్ చేసి పైన చూడాలి తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తూ కుడి పాదాన్ని చూడాలి మళ్ళా మధ్యలోకి ఇలా వచ్చేసాయి పైకి నెమ్మదిగా రైట్ అప్ లెఫ్ట్ మళ్ళా అప్ రైట్ ఇలా చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్ళా సవాసనం తీసుకోండి ఇలా బోర్లో పడుకొని రెండు చేతులు సైడ్స్ తీసుకోండి హెడ్ని ఒక సైడ్ టర్న్ చేయండి ఇలా శ్వాస నార్మల్ అయ్యేంత వరకు ఇలానే ఉంచండి ఇలా పడుకోలేని వాళ్ళు బాలాసనం అంటారు ఒక చేయి మీద ఒక చేయి చేసి కొంచెం క్రాస్ పోయి పెట్టేసి లెగ్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి మోకాల్ని మో చేతిని కలిపేసేటట్టు చూసుకొని ఇలా హెడ్ని ఇలా పెట్టుకొని కూడా మనం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఆసనం చేయడం ద్వారా మనకి ఎక్కువగా తొందరగా రిలాక్సేషన్ అవుతాం ఇలా రైట్ సైడ్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆసనాన్ని ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ దీనికి సంబంధం లేదండి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా నార్మల్గా హెడ్ ఏక్ ఉన్నా సరే ఈ ఆసనంలో తొందరగా రిలాక్సేషన్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలా రైట్ సైడ్ కసేపు దెన్ ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా రిలాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా టర్న్ చేసి శవాసంలోకి వచ్చేస్తాం శవాసనం నుంచి అయిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా టర్న్ చేసి లేచి కూర్చుందాం కూర్చున్న తర్వాత మనం రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళని ఇలా పెట్టేసి మనం బద్ధ కోనాసనం అంటారు ఇది చేయడం ద్వారా స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం బాగా యూజ్ అవుతుంది రెండు చేతులు స్ట్రైట్గా ఉంచేసి ముందుకు ఇలా ఉంచేస్తాను చేయగలిగిన వాళ్ళు మనం ఇంకా లోపలికి లెగ్స్ని తీసుకోండి తీసుకొని మన హెడ్ని మన పాదాలను టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి శ్వాస వదిలేస్తూ డౌన్ చేయండి అవసరమైన వాళ్ళు ఫోర్ హెడ్ కూడా టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు కింద నేలకి ఇలా నెమ్మదిగా మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి లిఫ్ట్ చేయండి శ్వాస వల్ల వేస్తూ డౌన్ చేయండి
క్లాస్ తీసుకున్నట్టు నెమ్మదిగా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి అలా చేయడం ద్వారా కూర్చొని తర్వాత ప్రాణాయామాలు చేసు చేయొచ్చు ప్రాణాయామం చేసుకోవచ్చు అనలోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేసుకోవచ్చు లేదా మనకు సంబంధించిన నెక్ సంబంధించిన కావికల్ బ్రీతింగ్ అని ఉంటుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ స్పాన్లైటిస్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం రిమూవ్ కావచ్చు ధన్యవాదాలు హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి